tremendamente impactante. Mató a su ex y se suicidó. La asesinó de un disparo y se quitó la vida. El femicida tenía restricción perimetral. Sí, que no sirve para nada. Decirlo claro, a Fede sí. porque opino exactamente es igual. Increíble. Facundo Muñoz está trabajando en vivo y en directo. Facu, bienvenido. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Sí, una situación muy dramática la que se vivió en el barrio Sarmiento, en San Martín, eh, más precisamente sobre la zona de Villa Ballester, la calle España, al 5800. Eh, esta mujer de unos 42 años que eh, estaba en su casa, llega a su expareja con la que se habían separado desde hace cinco meses aproximadamente por tener una relación muy, pero muy conflictiva, incluyó violencia, incluyó algunas denuncias, de hecho, de la parte de eh, ella hacia él eh, por estas eh, situaciones de violencia de género. Bueno, esta mañana llegó este hombre de unos 43 años a pedirle que, eh, bueno que iba a buscar unas herramientas, mm, ¿sí? la excusa de déjame pasar para ir a buscar unas herramientas, uh -huh. claro, que eran de él en la casa que compartían con sus hijos. Eh, esta situación se da enfrente de sus hijos, ¿sí? una situación que vivieron los niños. ¿Cuántos chicos? Eh, ingresa esta persona, eh, unos, unos por lo menos dos chicos sí. estaban eh, en el momento del hecho. Eh, ingresa a esta persona, ¿sí? a, a, a la casa que compartieron durante varios años, matrimonio de nacionalidad paraguaya. Uh -huh. eh, cuando ingresa allí es cuando directamente saca un revólver y le da tres disparos en la cabeza a la mujer. Eh, allí muere instantáneamente y seguido de eso se suicida, se pega un tiro en la sien eh, esta persona que todo esto ocurre insisto, frente a los ojos de sus hijos. Sí. Y atención con esto, había una perimetral, sí, nosotros preguntamos si había una perimetral y si esa persona se podía llegar a, eh, a acercar ¿sí? hasta pasó? esa casa. Nos dijeron que esa perimetral duró tan solo una semana. Es decir... Una sola semana sí. es lo que le dieron igualmente, de perimetral. Igualmente, Paco, sí. está perfecta la información y está todo. Es como ponerle un límite de vencimiento a una perimetral es algo... No es un sí. cartón de leche, lo digo con todo el... el no, se pero... Puede. O sea, eh, eh, la, la, el, no, no funcionó, venció, la mató. Yo voy más allá o sea, de esta eso. Esta historia cuántas veces la contamos, Monse? No, yo voy, voy más allá de eso. Y es, aún con la perimetral vigente, sí. que durase una semana, un mes, un año, cuando hay una intención manifiesta de acercarse a la expareja y matarla, no hay nada que los detenga. ¿Por qué? Porque es un papel, no es un cerco electrificado. Ni siquiera el botón antipánico, Denny, no. suele ser una herramienta efectiva a la hora de la avanzada de los homicidas. No, todavía no se encontró eh, la medida cautelar eh, eficiente para que esto no pase. ¿Qué sí. es esto? Una medida cautelar es lo que estamos nombrando. El botón antipánico, la restricción, la perimetral... Eh, ¿Se son, estudia eso, Denu, son, para sí, que encontrar una, una herramienta que realmente funcione? Sí, a ver, si se acuerdan, hace un tiempo también estaban en, en los silbatos que eh, se repartían ya. para que las chicas cuando salían solas tardes quizás de la facultad silbaran eh, y otras una, escucharan. Una risa, Pero son sí. cosas sí. que, como dice Monse, digo, son absolutamente violatorias porque eh, no es un cerco electrificado y la persona puede... Puede avanzar. realizar su cometido y después no hay tu tía, no hay perimetral, no hay la persona, está muerta, Exacto. como en este caso, y como las que la, la, la mujer cada 26 sí. horas y, en la actualidad. Y la psiquis de dos o tres chicos, no, no recuerdo el dato certero, sin madre y sin padre, porque es el drama que viene después. El claro. efecto, el, digamos, el daño colateral directo son los chicos que se quedan sin madre y por lo general sin padre porque o quedan presos o como en este caso... Directamente muertos porque tomó esa iniciativa. Yo creo que en cualquier momento va a aparecer el estudio, quizás ya está, no soy, no lo sé, pero de la cantidad de chicos que van a quedar... La... No, está... Bueno, el, aparece el año el... pasado eran más de 200. Bueno, o sea, raíz... una gener... generaciones enteras de, de chicos sin mamás y sin papás. Exactamente. Bueno, la ley, la ley Brisa se crea a raíz de la cantidad de femicidios que hay para los menores de, de 18 años que se quedan sin su mamá y con su padre detenido, con lo cual no tienen fuente de ingreso, no tienen contención y se, desde el Estado se brinda determinada, determinado acompañamiento emocional, psíquico uh -huh. y, y, y económico.
sí. por eh, los femicidios. O sea, se crean institutos a raíz de lo que ocurre, pero no se logra prevenir. Bien, eso es esencial. Termina siendo todo punitivo, Exacto. pero porque no hay para mí, y a mi entender, y ya me menecia, no hay una manera que no sea... Eh, sacar de la calle a esa persona violenta y las cuestiones eh, únicas es llevarlos por un tiempo muy corto preso, obviamente, porque por una amenaza, por ejemplo, o por lesiones leves y la agarrás a trompadas, literalmente, a tu pareja, sí. el tiempo de restricción de libertad es corto, porque así lo dice el Código Penal, entonces es muy difícil. Ahora, no Facu... Sé si es, perdón, sí. no sé si es muy difícil. ¿Y por qué no? Pero vos porque no, podés... no creo que se haya sentado el, el, un cuerpo suficientemente, un cuerpo de gente que sabe realmente del tema, a estudiar la situación. ¿Cómo puede ser bueno, que estemos contando? Mujer, que pasa, no, no sé. pero no sé si... No, ahí ahí no, no me quiero poner en el Ministerio de la Mujer, sí bueno, o no. Pero, me estudiaban? No sé, pero a ver, no podemos contar siempre la misma noticia. Es que la contamos siempre. Bueno. El problema está en, en, en lo que es considerado delito o no, porque vos Por podés... Claro, lo que decís vos, Monse, eh, una amenaza no tiene más... de Depende de si son coactivas o no, no tiene más de dos, tres años. Te voy a matar. Digo, claro, te voy a matar, tiene un año. Te, te voy, voy a matar. matar. Si vos no sí. haces esto, ya tiene dos bueno, y eso se puede valorar, digamos, el juez lo valora y no tiene más capacidad que, que hacer, porque no cometió un delito más grave. Por eso, Facu, ahora esta, esta mujer, estoy viendo el barrio donde estás, un barrio bastante humilde por lo que estoy viendo. Eh, esta mujer, entiendo que había puesto esta perimetral por, por violencia y por hostigamiento por parte de la persona que ahora está muerta, ¿es así? Exacto, sí, una situación que se daba después de varias eh, situaciones de violencia, ¿sí? varios hechos de violencia, que esta mujer se cansó y llegó a tal punto de eh, bueno, pedirle a la justicia, eh, rogarle prácticamente después de varias denuncias, que le pongan una perimetral. Ahora, lo que decíamos recién, esa perimetral duró tan solo una semana. Eh, uh -huh. Eso también hay que ver eh, por qué una perimetral eh, dura, bueno, siete días tan solo. Eh, que claro. esta situación se dio hace cinco meses aproximadamente, con lo cual le cubrió nada más la primera semana y luego él podía transitar libremente por la zona. Nosotros estamos en la plaza en estos momentos, la plaza del barrio, ¿sí? situaciones eh, como la que vemos ahora son chicos eh, jugando aquí en, en, en lo que es en las inmediaciones de, de esta plaza, también algunas de las personas que empiezan a, bueno, a hacer actividad física, como en cualquier plaza eh, de, de cualquier barrio, ¿sí? uh -huh. lo que sí es que eh, básicamente lo, los, los vecinos, ¿sí? cuando eh, llegamos al barrio, lo, los vecinos nos decían, bueno, por favor, quédense acá, muestren lo que está pasando y muestren el drama de que también eh, vivía esta señora, ¿sí? esta, esta mujer, 42 uh -huh. años, decíamos ella, 43 eh, él, eh, que se vivían situaciones dramáticas y seguramente alguno se pueda llegar a comunicar con, con el canal. Muchos sí. de ellos no se animan a hablar ante la no, cámara por las situaciones eh, de, de, los, eh, de los familiares, ¿sí? Sí. de esta persona que eh, asesina, termina asesinando a esta mujer uh -huh. enfrente de sus hijos y los niños que van a bueno, bueno, ahí eh, está. tener que, eh, por supuesto, atravesar esta situación que es muy, pero muy dramática. Sí. Otra de las cosas Facu, es que para, ella dame un en pareja con otra persona. Pará, dame un segundo porque eso sí. es importante. Deni, fíjate cuántos chicos quedaron, o Miguel, por favor, cuántos chicos quedaron sin sus padres el año pasado porque siempre el Observatorio de las Mujeres eh, hace un, un relevamiento al respecto. ¿Qué pasaba con esto, Facu? Me decís que había vuelto a rehacer su vida esta mujer porque eso siempre suele ser determinante a la hora de los celos, de esta posesión que quiere tener la otra persona. Claro, ella había conseguido otra pareja, se había puesto de novia con otra persona de allí del barrio que había conocido, empezaron a convivir, sobre todo en el último tiempo, y allí fue cuando esto eh, empezó a escalar, esta, este grado de violencia que ya venía de hace muchos meses, y esta mañana terminó de la peor manera, ¿no? Él se acerca diciéndole esta situación, ¿no? Me olvidé algunas cajas de herramientas, quiero venir a buscarlas. Ella in, eh, lo deja ingresar y sí. es en el cerco eh, prácticamente que divide, bueno, la calle con la puerta de ingreso. Sí, que que le él da... directamente saca su arma y le efectúa, le, le efectúa tres disparos uh -huh. eh, en frente de sus niños y allí cuando uno piensa que iba a escapar o demás, los vecinos salieron, incluso notaron que pasaron muy pocos segundos, sí. allí es cuando se eh, pega el Bien. tiro a él y termina falleciendo. ¿no? Bien, eh, Facu, una historia terrible y lamentablemente nadie va a poder pagar por esto porque eh, el femicida terminó matándose. En el instante volvemos con vos, ¿sí? tenés cuidado allí y, y vuelvo con vos, pero ahora tenemos que irnos a otro de los móviles y es con información de último momento. Dale.